大家好，如果说做人不容易，那么做艺人就更难了，因为艺人们就代表着人气、流量和影响力，而这些东西都是社会主义铁拳很在乎、很关注的东西，所以娱乐圈泛政治化绝对是必要的，绝对是重要的。现在的艺人不仅仅要用心演戏、演好证据，完成党和国家交给的政治任务，更要懂得学政治。讲政治，无论赵丽颖还是王一博，以及他们身后的团队都不能例外，都要努力把自己塑造成为优秀、合格、听党爱党的社会主义栋梁人才。如此这般，压力才能成为动力，危机才能成为转机。这不，危机又来了。深度加温度，新闻最专注。瞬息万变的政治大环境下，王一博有点烦，赵丽颖也同样的有点烦。被自己的团队坑惨的邓某，不仅仅留给了吃瓜的观众们一堆的无解的问号，同样也为王炸姐姐、王炸弟弟留下了兔死狐悲的心理的阴影和担心。永无宁日的娱乐圈，从去年年头苦逼加紧张。总算熬到了去年年底了，跟着呢，紧张的情绪又将重新的开张了，再次进入到了周期性的恶性循环当中了。毕竟，在一个告密成风的社会当中，自保的最佳的方式就是不要再轻易的去信任任何人了，包括那些自己曾经信任过的人。2022年的3月15号，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室，要派出自己的工作督导组进驻豆瓣网，去督促整改。这行动主要是针对当前豆瓣网存在的严重网络乱象。作为拥有两亿多的注册用户的全国最大的影评平台。这几年其实一路都不消停，不是被罚款的路上，就是被举报的路上。去年的一整年里，也就是2021年里，关于网络违法和不良信息的举报，针对豆瓣的就有351万之多，也就是说，平均下来一天就有一万的举报量，这个数字。让人不仅仅触目惊心、眼泪和心累，更让貌似人畜无害、专注影评书籍的豆瓣网，保持住了一个月两次的被罚的记录了。去年总共被罚款累计是900万元之多，今年可好了，这个全国最大的影评平台直接的被整改了，被直接的下架处理了。说白了，在娱乐圈泛政治化的大势之下，不懂得学政治，不懂得讲政治，就注定会被射死的，会被下架，谁都无法幸免。那么，当今中国流量最大的男明星和女明星又是谁呢？哪位顶流巨星被抹黑、被举报的频率又是全中国最高的呢？你又觉得被国家、被权力机关重点盯上、重点关照，到底是好事呢，还是坏事呢？你又觉得被党媒、官媒盖章印证、大力宣传为正能量艺人、无污点艺人，是值得高兴的事呢，还是值得观察的事呢？赵丽颖的烦恼和问号不止这些，现在。各种风头火势之下，人畜无害的与奉行的项目，居然也是没有通过平台的审核了，暂时又被搁置的了。于是乎，赵丽颖现在又迫不得已的又要狡兔三窟了，又要去张罗下一张的新饼了。赵丽颖现在真的是时不我待，经不起任何的折腾，与奉行难主难产。审核无果的话
，这个退路又要被搁置的了。不过呢，山重水复疑无路，柳暗花明又一村。赵丽颖现在接触的饼，貌似比古偶还香，而且呢，还是电影资源来的。当然了，这资源是赵丽颖她自己争取来的，跟和宋无关。现在的江湖太乱了，何宋也开始露出自己的真面目了。新闻我说过，这年头信自己永远好过信别人。王一博同款的尴尬，现在也是肉眼可见的那一种。被国家权力机关开除了马丽热捧的同时，对他的各种的诟病、攻击和抹黑，也貌似。只增不减，加量加码，日趋恶化了。如果一位正能量艺人的私生活都被人反复具名举报，加大火力攻击的时候，证明有人已经拿到了莫须有的证据了。而在中国，吴宗照涉死是完完全全不需要任何理由的。说你是税务问题，那就是税务问题了；说你是辱华问题，那就是辱华问题了。所有的易税定音都是完完全全没有任何申辩机会的。同理的，私生活问题和劣质艺人之间，更是一层窗户纸的那个距离而已。问题是，王一博的团队居然到现在为止还是没有任何可以提高安全系数的正能量举措和操作。这种感觉就像王一博在《无感》当中所唱出来的一模一样，也就是我没有你想象的好，也没有你想象的坏，只看到部分的我就好喜欢，把我惯坏，又来狠狠一踩。成名之后，王一博的各种的非议可算是分沓而至，挤破了门槛了。有些人更是专心去收集起了王一博的各种的黑材料、各种的黑历史，包括各种黑色的私生活。肉眼可见的，面对这种祸心与责难，王一博跟自己背后的团队所想的和所做的，可谓南辕北辙，截然相反。这种无奈，神似赵丽颖跟何宋现在的关系，完全是一模一样。众所周知的，赵丽颖名义上是何宋的合伙人来的，但是呢，何宋从一开始就对他保持着距离感，不太上心。这不，赵丽颖的新剧《野蛮生长》都已经杀青好几天了，终于。回过神来的那个何宋，才让人赶快匆忙的发了发通稿，意思意思一下。而且呢，通稿的数量还不到酒吧小花周野的一半。这种亲疏冷暖，算是一眼就可以看透的了。这种再明显不过的偏心。往好里说，就是何宋不想被人诟病，说去蹭赵丽颖的流量；往坏里说，就是何宋压根儿就不觉得赵丽颖是将心比心、以心换心的自己人来的。说白了，当年赵丽颖的的确确是靠着她的前夫冯绍峰这条线才深交上了李冰冰的，并且搭上了何宋的这条线的。现在呢，冯绍峰、赵丽颖彻底的离婚了，彻底的两无干系之后，貌似神离的何宋、李冰冰，貌似更加的倾向于交好前夫冯绍峰的那一边了。为什么我会这么说呢？其实大家伙也是有眼可见的。去年赵丽颖离婚后，第一个生日的时候。闺蜜李冰冰又干了些什么呢？
。有兴趣的朋友们可以自行的回顾一下，因为我曾经深扒过的那些干货。而其他的闺蜜其实也是同样让人有些迟了。要知道，李冰冰和冯绍峰可都是上戏的校友同门，很早就是共同语言颇多的好朋友来的。因此呢，娱乐圈当中特别特别讲究门第门槛、门当户对的鄙视链当中，李冰冰真实的内心不可能真实去交心草根的赵丽颖的。所以呢，肉眼可见的。赵丽颖在最需要团队、最需要闺蜜的2021年当中，依旧是单打独斗的那种存在感，依旧是留下了大量的孤独的自己的背影。所以，无论去年还是今年，合宋这条线对于即将35岁的赵丽颖而言，几乎完全是用不上的那一种。而他自己押大宝。也就是刚刚杀青的野蛮生长，也同样的让他担心有加了，因为同样是阿奈的力作，这么阳光的相逢时节，居然也莫名其妙的扑街了。按说这部剧很有地气，看点十足，是阿奈一贯风格的有冲突、有泪点、很稳健的家庭剧、情感剧来。剧情方面围绕着两大家庭、两代人数十年的各种的恩怨纠葛来叙事的、来展开的，而且呢，雷佳音和袁泉可都算是超稳健的收视保障来的。结果呢，这个中年重逢，加上中年危机，再加上化解世仇的相当催泪的故事。迎来的是看不下去的差评和审美落伍的诟病，这无疑为赵丽颖的野蛮生长再次敲响了前途未卜的警钟了。面对永远都摸不准和吃不透的未来和挑战，王一博的办法其实还是有的。王一博的办法其实很简单，就是不断的去突破。以及不断的去进步，即便他奔跑的速度已经让背后的那个团队气喘吁吁，已经是看不见踪影的了。王一博现在面对的问题，实际上就是所有艺人们都在面对的老问题来的。不过，王一博的专注也算是有目共睹的了。为了不辜负摩托姐姐们的一致的期待，王一博参加了《这就是街舞》，去快速的证明了自己的街舞的实力。接着呢，为了让摩托姐姐们惊叫和惊喜，王一博在影视剧上不断的寻求着各种的突破，不断的寻求着跟自己的博弈。有趣的是，不知道您发现了没有呢？现在，您如果回过头的话，您就会肯定发现了，王一博的古装作品总会藏着一份王之执着和王之傲娇。例如《陈金令》《风起洛阳》等等作品，都在传达着这个酷帅固执年轻人的一份形象和一份傲娇，那就是。古装似乎就是王一博专属的优势来的，即便黑粉们老是诟病他的古装扮相特别特别的出戏，然而呢，王一博偏偏就是喜欢执着的去证明自己不仅仅行，而且还超级行。不仅如此，这个天性调皮的王一博还主动的跳进了百变加上蜕变的轨道上了。主动接演了警察、飞行员等等等等不同的角色，这就是要让铁粉们、让路粉们看到一个总是新鲜感十足的王一博出来。
这种的新鲜感也是王炸姐姐进入到了2022年后的新年心愿来的。只是草根出身的他，阻力还是特别特别大的。这种阻力还是肉眼不可见的那一种，因为勾心斗角的娱乐圈，但凡有些人脉、有些背景的学历大咖、学历大明星们。其实都看不上草根赵丽颖，这其实也是赵丽颖，即便总是将心比心，也总是换不来对方真心的内心的苦楚所在了。混得不错的李冰冰自然也不例外，所以即使双方人前人后。都是老友鬼鬼的那一种，然而呢，彼此签约之后，资源流向却都是跑偏了方向。何颂反而一直都是借着赵丽颖的名气和人气，不断的去轮奶新人，不断的去榨干价值。现在好了，明白人都只会心疼赵丽颖空转的时间了，都只会去慨叹赵丽颖。浪费的机会了。这一出《野蛮生长》不仅仅让赵丽颖看不清了证据的市场和未来，也让她彻彻底底的看清楚了合作的价值所在了。现在的他已经开始转换三窟，另谋出路了。当初的合作，原本是为了打开时尚的短板。为了尝试未知的资源，为了填补自己的短板，结果呢，忙活了一整年，一年多下来，时尚资源没等到几个，却帮扶了人家的新人，却浪费了自己的表情。这些年来一直都没有任何后台的赵丽颖，野蛮走出了2021年之后。2022年，重组自己的团队，重新轻装出发，恐怕就是重中之重，唯一的选项了。这个选项同样的也是王一博必须考虑和必须面对的现实选项来的。电影对他来说依旧是个全新的领域，而这个领域比起唱歌跳舞。实际上更具严肃性和挑战性。同样的，非科班出身的他，本身就存在着王大姐姐一模一样的短板的。所幸的是，王炸弟弟和王大姐姐一模一样，都是敢于拼命、敢于挑战、无畏险阻的人来的。留言也好，诋毁也罢，我。黑也好，举报也罢，王一博都在努力的，在自己的人生当中，不断的去实现自己的价值，去践行着自己的理想。因此，真真正正可以保驾护航、风雨同舟，随时随地在后面后援的，就是自己背后那个全新的、有力的、拱卫的团队了。这不就像新闻我反复铁口的那些横下心、勇往直前的人，在他们的面前是没有任何阻碍的。赵丽颖现在已经是横下了一条心了，已经是开始推进自己解约合松的这件头等大事了。强有力、很给力的团队，才是云匪夫妇。继续傲视娱乐江湖的唯二的本钱所在了。无论结果与否，让所有热爱的人拭目以待吧。不忘初心，方得始终；流量向善，方能长留。艺人们不懈的努力，大家伙都是有目共睹的。而观众们最终记住的
，永远都是那些留下过美好印记的人和那些努力向上、永不放弃的背影。